Essa é uma das mil vezes que eu venho a Belo Horizonte e volto aqui é, nesse lugar. E tenho sempre a mesma é, sensação de que a cidade me traiu, né? de que esse espaço aqui é, me traiu na medida que eu não reconheço mais onde era a minha casa, onde meu umbigo o umbigo está enterrado, não só o meu, como o de todos os meus irmãos, porque todos nasceram aqui e minha mãe tinha por hábito de, de enterrar os umbigos do neném de bar da terra. Aliás, é um hábito também ancestral africano. Então, é, voltar aqui e procurar reconhecer esse espaço e ao mesmo tempo é, estar tão viva essa memória da minha infância, da minha, da minha adolescência, é, dos vizinhos ao entorno e perceber esse espaço tão diferente é, e que a gente não, não pôde fazer nada quando houve o plano é, de desfavelamento. Diziam que iam construir o um hospital, que iam construir não sei o que, que iam construir não sei o que e durante muitos anos esse espaço ficou praticamente abandonado. Então quando a gente passava tinha sempre aquela sensação que a gente poderia é, ter ficado aqui mais um pouco. Eu acho que eu tinha a, a esperança ou a vontade de que algum milagre acontecesse que a gente não ia sair é, desse espaço nunca. E hoje eu fico pensando também, hoje eu não aguento morar muito tempo numa mesma casa. Tem 40, eu tenho 40 e poucos anos de Rio de Janeiro eu acho que eu já fiz umas 20 mudanças de casa no Rio de Janeiro. Talvez a procura, não sei, estou pensando. Talvez a procura desse espaço original que nós perdemos e que eu gostava tanto. Havia o medo, o incerto, o imprevisível do amanhã. Mas havia a tenacidade, a força, o desejo de vida. Maria Nova tinha feito no dia anterior as provas finais, despedido dos professores, dos colegas e amigos. Não voltaria no próximo ano, mas voltaria a estudar um dia. Eu lembro que ela né? tinha um código, né, que ela chegava bem tarde à noite, é. então para não acordar todo mundo que era, era lá na favela, então tinha várias casas perto, pé, é. ela gritava olê. É. E o pessoal de dentro de casa, alguém tivesse acordado, respondia olá. olá. Aí ela... É. Eu dormi, que era só um código para não ficar acordando vizinho à noite. Eu ia chegar volta de 11 horas da noite, mas eu já cheguei. É. Conseguia voltar lá para subir o morro, né? É. Depois da escola. É, tipo, eu cheguei, né? Tipo, eu falei, cheguei, eu falava, olé, é, viu, é. gente? Às vezes a gente demorava para escutar, eu estava assim, olé, olé, viu, gente? Olé, viu, gente? Eu, lembro, eu, lembro, eu, lembro, eu, lembro, eu me lembro que ela tinha uma certa desenvoltura, porque a gente não tinha hábito de sair no centro da cidade e tudo. E ela que fazia tudo isso. Por exemplo, queria comprar uma, alguma coisa no centro de Belo Horizonte. Ela que ia. Por quê? Porque ela, ela participava de alguns, assim, bem pequena, ela bem nova, ela já participava de alguns movimentos, joque, alguns é. movimentos. Ela era, sempre foi muito saitinha. É. Ela sempre, sempre foi é. assim participava de tudo, então ela era mais, ela tinha mais desenvoltura. Maria Nova contemplou durante muito tempo o pôr do sol. Teve vontade de ler e escrever alguma coisa, mas já tinha guardado os livros e os cadernos num caixote que sempre lhe servira de cadeira ou de mesa quando ela se assentava no chão. A noite veio caindo lenta e carregada de pontos luminosos lá no céu. Aquela seria a sua última noite na favela. Eu digo com muita veemência, na verdade, esse espaço é meu. Na medida que é meu, não, é nosso, né? de toda uma comunidade que viveu aqui. Na medida que, que as nossas vidas, né? todo o princípio de nossa vida é, está plantado aqui. Então eu sinto que toda uma geografia afetiva que me pertencia dentro desse espaço, toda essa geografia afetiva, ela foi, ela foi agredida. E eu me lembro, que, eu me lembro não, uma das sensações que eu tenho quando eu estou nesse espaço e que eu ando em Belo Horizonte e, e, e vejo uma cidade tão modificada, é como se o meu 
meu corpo fisicamente é, tivesse sido agredido. Ela morava com é, o marido da, da minha tia, que é. as nossas casas eram vizinhas lá na, na, na favela. Né? Uma cerca, Mas você aí pode... ela morava, mais, a minha tia não tinha filhos, né? Aí ela morava. É. Tinha mais espaço a casa, por questão de espaço, ela dormia sempre lá na casa da minha tia. É. E aí essa minha tia, querendo ou não, tinha a vida assim um pouquinho melhor que a gente, embora tava todo mundo mesmo. É, na tava ela. Mas porque o marido dela já era trabalhador antigo, na época já era aposentado, é. então tinha uma renda mais estável. É. Então por essa tia ter a vida melhor, assim, digamos, entre aspas, né? É. Às vezes tinha lá um, um bolo, minha tia fazia um bolinho à tarde, é. a concessão é. conseguia <risos> passar de <badacinha. risos> Imagina, é. vale, vale. é, na, Nessas imediações. Estava é, situado o um beco, um dos becos que me levava até a, a minha casa. Por que, que eu calculo que é nessa direção? Mas essa área aqui já era barranco, não tinha essa rua, isso aqui tudo fazia parte do barranco, não tinha essa, esse asfalto. Na verdade, o barranco começava nessa rua de baixo, que era a rua Albita. E ali naquela, no centro tem a. a onde tem uma, uma a rotatória, ali no centro ficava a torneira de baixo. Nos raros momentos de folga, aquela, ela sempre escrevia alguma coisa aqui. Ela... Na casa da, dessa minha tia, no quarto dela, no cantinho dela lá, tinha sempre umas pilhas de papéis escritos, então assim, parece que ela já fazia rascunho de algumas é coisas. Mesmo. Sempre, sempre tinha rascunho, cadernos, cadernos escritos, né? Agora, não sei assim, se hoje em dia ela aproveitou alguma coisa, porque eu, né, nela mudar para o Rio, não sei se ela conseguiu levar muita coisa física. Ela deve ter levado na memória coisas que ela já tinha escrito se perdeu, porque a gente mudou para aqui e também não tinha condição de trazer tudo que tinha lá. Né? Então, acabou. Como o que ela não conseguiu levar para ela de físico ficou como lixo lá na favela. Um dia, agora, ela já sabia qual seria sua ferramenta, a escrita. Um dia ela haveria de narrar, de fazer soar, de soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito abafado que existia, que era de cada um e de todos. Maria Nova um dia escreveria a fala de seu povo. Olha, para mim, é, todas as memórias devem ser relembradas. É, as memó Mesmo as memórias doloridas. Né? Eu sei, por exemplo, a minha família, a gente tem muito hábito de, de relembrar as memórias doloridas sempre numa atitude de celebrar o presente, de celebrar aquilo que a gente conseguiu é, vencer. É, no caso específico dessa região, eu não deixaria nenhuma memória de fora. Pelo contrário, lamento aquelas que eu não consigo é, relembrar. Agora, as memórias doloridas também, elas são boas lembranças quando você consegue realmente sair daquele estado de dor. É, no caso, por exemplo, dos brasileiros e dos afros brasileiros, a gente traz a memória da escravidão para celebrar a resistência. Não há, por exemplo, como pensar na história do Brasil, na memória brasileira, sem pensar a memória da, da escravidão. Mas sempre pensar essa memória colori, é, é dolorida também como um espaço de resistência. É, eu sou memorialista, eu gosto principalmente da memória coletiva. Escrevo em homenagem póstuma à avó Rita que dormia embolada com ela, a ela que nunca consegui ver plenamente, aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos de minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol, ao tião puxa faca, a velha Jolina, a dona Nália, ao Titotó, ao Pedro Cândido, ao Sonoronha, a dona Maria, mãe do Aníbal, ao Catarino, a velha Lia, 
a Terezinha do Oscar Linda, a Marinha, dona do Patinho. Homens, mulheres, crianças que se amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos de minha favela.